असलम बेटा दिस इज़ ससलमान योर फिजिक्स टीचर होप्सो के आप सब खैरियत से होंगे और हमने जहाँ तक लास्ट डे डिस्कस किया उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं इस वक्त हमें डील करना है लेक्चर नंबर 11 के बारे में हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया था बॉयल्स लॉ के बारे में और मैंने बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को एक बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन किया था और मैंने बॉयल्स लॉ के बारे में मेरे बच्चों मैंने ये बताई आपको कि बॉयल्स लॉ कहा जाता है अगर मास और प्रेशर टेम्परेचर को कॉन्सेंट कर दें तो इस कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ मास एंड टेम्परेचर इज़ कॉन्सटेंट दैट्स कॉल्ड बॉयल्स लॉ जो कि हमने लास्ट डे डिस्कस किया था इस वक्त मेरे बच्चों हमें डिस्कस करनी है या हमें डिस्कशन को डील करना है दैट इज़ रिलेटेड टू चार्ल्स लॉ हमें यहाँ पे चार्ल्स लॉ के बारे में बात करनी है और एक बहुत डिटेल डिस्कशन होगी चार्ल्स लॉ के बारे में और फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम कॉन्सेप्ट को डील करेंगे देखो बेटा सबसे पहली बात ये कि चार्ल्स लॉ कहा किसे जाता है ये चार्ल्स लॉ होती क्या है देखो यार एक साइंटिस्ट था उसने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया दैट इज उसने एक रिलेशन एक्सप्लेन की और उसने यहाँ पर इस इस लॉ के अंदर उसने जिस रिलेशन के बारे में बात की है वो है बेटा वॉल्यूम और एब्सुलट टेम्परेचर के बीच में चार्ल्स ने दो पैरामीटर्स को यूज करके एक गैसेस की बिहेवियर के बारे में बात की क्योंकि गैसेस लॉ के अंदर हम गैसेस की बिहेवियर या उसकी नेचर को डिफाइन करते हैं कुछ पैरामीटर्स को यूज करके चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर को यूज किया और चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन जो रिलेशन है उसने इस रिलेशन को यहां पर डिफाइन किया चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन जो एक रिलेशन होती है चार्ल्स ने उस रिलेशन के बारे में यहां पर बात की चार्ल्स कहता ये है कि अगर मास और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए अगर हम किसी भी सिस्टम के मास को और उसके प्रेशर को कांस्टेंट करवा दें इस कंडीशन के अंदर उसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के इट मींस अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सिलेंडर के अंदर मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के मास को और उसके प्रेशर को कॉन्सेंट करवा दो सर मास तो ऑलरेडी कॉन्सेंट होता है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम कभी भी मास को चेंज नहीं कर सकते तो आपका यह कहना जरूरी नहीं है यहां पर कि मास कॉन्सेंट होगा अगर आप नहीं भी कहते ना मास कॉन्सेंट है तो हमें फिर भी पता है यहां मास क्या रहेगा कॉन्सेंट रहेगा इफ मास एंड प्रेशर इज कॉन्सेंट अगर हम किसी भी सिस्टम के मास को और प्रेशर को कॉन्सेंट करवा दें एक बच्चा कहता है सर आप बार बार क्यों कह रहे हैं मास कॉन्सेंट आप नहीं बोले मास कॉन्सेंट होगा हमें पहले से पता है यहां तो मास कॉन्सटेंट ही होना है आप डायरेक्टली बात करें प्रेशर कॉन्सेंट होगा क्योंकि ये बात तो पहले से क्लियर हो चुकी है मास तो कॉन्सटेंट ही होगा कहा जाता है अगर हम किसी भी सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को कॉन्सटेंट करवा दें तो इस कंडीशन के अंदर उसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगा एब्सलू टेम्परेचर के If mass and pressure is constant, then volume is directly proportional to absolute temperature. Directly relation क्या होती है? अगर आप एक quantity को increase करो और दूसरी खुद बहुत increase हो जाए, या अगर आप एक quantity को कम कर दो, दूसरी खुद बहुत कम हो जाए, इस relation को हम नाम देते हैं directly relation का, इस proportional को हम नाम देते हैं directly proportional का। तो मेरे बच्चों कहा जाता है, if mass and pressure is constant, then volume is directly proportional to एब्सुलट टेम्परेचर मीन्स कहने का यह है अगर आप मास अगर आप सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करवाओगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे डिक्रीज कर दोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा कम हो जाएगा देखो बेटा कहा जाता है अगर हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो गैसेस के सिस्टम में मौजूद उसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और अगर हम सिस्टम में मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को कम करवा दें तो इसका मतलब क्या होगा अगर टेम्परेचर कम करवा दें तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा दैट्स वाई मेरे बच्चों हम कहते हैं इफ मास एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एब्सुलट टेम्परेचर इफ मास एंड प्रेशर मेरे साथ बोलिएगा बेटा इफ मास and pressure is constant then volume is directly proportional to absolute temperature repeat karo beta mere sath taki aapko ye statement foran se yaad ho jaye if mass 
and pressure is constant, then volume is directly proportional to absolute temperature. If mass and pressure is constant, then volume is directly proportional to absolute temperature. Clear? Hum aage chalte Agar main iski explanation ke baare mein baat karu, suppose karte hain, ek cylinder ko aapke saamne consider kiya. और इस सिलेंडर की दो फेसेस मैंने आपके सामने ड्रॉ की एक सिलेंडर मौजूद है इस सिलेंडर में मौजूद इस वक्त जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो वॉल्यूम है वो V है और उसका टेंपरेचर क्या है T है ठीक है वॉल्यूम V है और टेंपरेचर T है हमने क्या किया इस वक्त सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं इस वक्त सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये पिस्टन है ये जो लगा हुआ है ना ये पिस्टन है ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन होती है बेटा तो अगर आपने एक सिलेंडर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया जिसके वॉल्यूम को आपने वी कहा और जिसके टेंपरेचर को आपने टी कहा इस वक्त गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इस डाइग्राम को देखे गैप कम है अगर गैप कम है तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कुलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दिया यानी सपोज करो आपने कोई भी हीट एनर्जी दे दी जैसे बेस प्लेट से हम हीट एनर्जी देते हैं जैसे बर्तन को हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो नीचे जो पेंदा होता है ना बेस प्लेट उससे हीट एनर्जी क्या होती है इंटर होती है उस बर्तन के अंदर वो जो भी आप बर्तन को रखते हो चूल्हे के ऊपर तो बेस प्लेट से हीट एनर्जी इंटर होती है उस बर्तन के अंदर तो इसी तरह से अगर आप इसको बेस प्लेट से हीट एनर्जी दो हमने बेस प्लेट से इसे कुछ हीट एनर्जी दे दी तो जैसे ही हम उसे बेस प्लेट से कुछ हीट एनर्जी देंगे तो सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही आपने उसे हीट एनर्जी दी तो इसका मतलब सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको हीट एनर्जी मिल गई उसको हीट एनर्जी मिलने का मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले ही कंटिन्यूसली मोशन में थे लेकिन जैसे ही उसको हीट एनर्जी मिलेगी तो वो पहले से ज्यादा तेज मोशन को परफॉर्म करेंगे यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है उसकी रफ्तार उसकी वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी और जब उसकी वेलोसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी तो उसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा तेज मोशन को परफॉर्म करेंगे और गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा तेज मोशन को परफॉर्म करेंगे आपने क्या किया उसे यहां से कुछ टेंपरेचर दिया आपने टेंपरेचर को इंक्रीज किया टेंपरेचर को जैसे ही इंक्रीज करवाओगे तो सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी कैसे याद रखना काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा याद रखिएगा एक रिलेशन में आपके सामने लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी तो जैसे ही आपने उसे हीट एनर्जी दी यानी टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इस सिस्टम में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी जैसे ही गैसेस के मौजूद गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वह पहले से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करता है और से दिखेगा काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करता है हाफ एम वी स्क्वायर मास तो कांस्टेंट है वन अपॉन टू कांस्टेंट है तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या यहां से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी और वो पहले से ज्यादा तेज मोशन को परफॉर्म करेगी अगर वो पहले से ज्यादा तेज मोशन को परफॉर्म करे तो इसका मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी पहले से ज्यादा हो जाएगी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्यों क्योंकि आपने हीट एनर्जी दी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी बहुत गौर से इस डायग्राम को देखना बहुत गौर से इस डायग्राम को देखना तो इट मींस क्या होगा जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कुलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज तो कुलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी ज्यादा हो जाएगी गैसेस के मॉलिक्यूल्स पहले से ज्यादा कुलाइट करेंगे अगर वो कुलाइट ज्यादा करेंगे तो एक्शन रिएक्शन क्या होगा ज्यादा होगा 
फिर वो मॉलिक्यूल्स बाउंस बैक होंगे जाकर वॉल से टकराएंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे मैसेस के मॉलिक्यूल्स इस वॉल से भी टकराएगा और इस पिस्टन से भी टकराएगा ये पिस्टन एक मूवेबल पिस्टन है एक फ्रैक्शनल लेस मूवेबल पिस्टन है इट मींस ये पिस्टन मूव हो सकता है और आपने प्रेशर को मेंटेन रखना है तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर को सेम रखने के लिए सिस्टम के ऊपर जैसे ही मॉलिक्यूल्स टकराएंगे मॉलिक्यूल्स की सिस्टम का पिस्टन क्या होगा वो मूव कर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में और वो यहां से मूव होकर यहां पे पहुंच जाएगा और जैसे ही वो यहां पे पहुंचेगा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन गैप कम हो जाएगी जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन हो जाएगा इट मींस इट मींस हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा हो गया वॉल्यूम इंक्रीज कर गया इसी रिलेशन को हम नाम देते हैं बेटा इसी रिलेशन को हम नाम देते हैं बेटा किसका इस रिलेशन को नाम दिया जाता है चार्ल्स सो का कहा जाता है इफ मास एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सूट टेम्परेचर सर इफ मास एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम इज Directly proportional to absolute temperature. For example, suppose करते हैं हमने एक सिलेंडर को कंसिडर किया इस सिलेंडर को मैंने फील कर दिया गैसेस के मॉलिक्यूल से सिलेंडर में मौजूद जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके वॉल्यूम को हम वी का नाम देते हैं उसके प्रेशर को हम पी का नाम देते हैं और उसके टेम्परेचर को मैंने टी का नाम दिया इट मीन्स कंसिडर अ सिलेंडर फील्ड विथ गैसेज मॉलिक्यूल हैविंग वॉल्यूम वी प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी कंसिडर अ सिलेंडर फील्ड विथ गैसेज मॉलिक्यूल्स हैविंग वॉल्यूम वी प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी फुल स्टॉप एक बात स्टॉप कर रहा हूँ टॉपिक को इस लेक्चर को अटैम्प्ट करने के बाद मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स काइंडली आप सब से मुझे एक काम है वो ये है कि आप सब मुझे एक आ, मेरे नंबर पर एक मैसेज कीजिएगा और मैं काइंडली हर एक बॉयज से और गर्ल्स से कह रहा हूँ स्पेशली बॉयज से कह रहा हूँ और ख़वान से भी कह रहा हूँ कि बेटा आपने ये मुझे रिपोर्ट करनी है अब तक के जो लेक्चर है वो आपने अपनी कॉपी पे कर लिया है मुझे एक पिक्चर उठा के आपने फॉरवर्ड करनी है और फिर उसके नीचे आप सिर्फ एक काम कि आप अपना कैंपस बता दीजिएगा बस सिर्फ कैंपस और कुछ नहीं कहने की ज़रूरत आपको कैंपस बता दीजिएगा और अपना लेक्चर आपने कम्प्लीट कर लिया वो लिख दीजिएगा और दूसरा आपने याद कितना किया है मुझे ये बता दीजिएगा मैं पूरी एक रिकॉर्ड लिस्ट प्रिपेयर करूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे को मैं बताऊंगा कि बेटा आप इस तरह से तैयारी करें आपको अगर प्रिपेशन में कोई इशू है बेटा मेरी वर्डिंग इतनी इस तरह से मैं सेट करता हूं कि आपको फ़ौरन से याद हो जाएगा आप सिर्फ एक बार रीड कर लिया करो मैं पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे बच्चों अगर आपको कोई इशू हो तो आप फ़ौरन मुझसे डिस्कस कीजिएगा बस ये एक काम कीजिएगा काइंडली मुझे रिपोर्ट कर दीजिएगा ताकि एक रिस्पॉन्स जब मिलता है तो फिर पढ़ाने में डबल मज़ा आता है इन जब फिज़िकल क्लास स्टार्ट होगी तो फिर आपको अपनी टीचिंग स्किल भी दिखाऊँगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है लेकिन इस वक्त तो फिर कोशिश कर रहे हैं हम बहुत मुश्किल होता है इस तरह से पढ़ाना लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम अच्छा चल रहा है सो so, बच्चों देखो बेटा बोर्ड पर लिखा हुआ यह है कि अगर एक सिलेंडर को मैंने कंसीडर किया और सिलेंडर के अंदर मैंने फील कर दिया गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जिसका वॉल्यूम क्या है वी है जिसका प्रेशर क्या है पी है और जिसके टेम्परेचर को मैंने टी का नाम दिया सो so, अगर एक सिलेंडर जिसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स है कंसिडर अ सिलेंडर फील्ड विद गैसेज मॉलिक्यूल हैविंग वॉल्यूम वी प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी दैन अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ और इस सिस्टम के ऊपर अगर मैं चार्ज लॉ को अप्लाई करूँ चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर देखो अब जो मैं बता रहा हूँ ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट हो गया ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये ग्राफिकल स्टेटमेंट है हर एक लॉ की तीन स्टेटमेंट होती है मैथमेटिकल साइंटिफिक यानी कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिकल और ग्राफिकल मैं तीनों स्टेटमेंट बताता हूँ हर लॉ का ताकि आपको हर लॉ को तीनों तरह से पता होना चाहिए अगर एग्जाम में कोई आपसे पूछे कि स्टेट द वॉइस लॉ तो इसका मतलब आपने इसकी स्टेटमेंट बतानी है अगर वो आपसे कहे कि कि आप वॉइस लॉ को एक्सप्लेन करो मैथमेटिकल वे में तो सिर्फ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बतानी है अगर आप कोई आपसे पूछे कि वॉइस लॉ को एक्सप्लेन करो तो आप इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट बता दो आप बोल दो वी लिख के दे दो वी डायरेक्टली होता है ठीक है ये बॉयल्स लॉ है बिल्कुल सही है आप उसके सामने ग्राफिकल लिख के दिखा दो बोलो ये देखो एक ग्राफ है ये बॉयल्स लॉ है ये भी ग्राफिकल स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि वर्डिंग लिख के दिया जाए इस तरह की 
ये याद रखिएगा स्टेटमेंट का मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है सो so, मेरे बच्चों बात हो रही है यहाँ पर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रपोर्शनल है टेम्परेचर के तो इट मीन्स अगर मैं प्रपोर्शनिटी का सेम्बल रिमूव करूँ तो हमें पता है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जब बहुत छोटे थे तो वो जब कभी प्रपोर्शनिटी का सेम्बल रिमूव करते हैं तो हमेशा इक्वल्स टू और कॉन्सेंट लगाते हैं और यहाँ जो हम कॉन्सेंट यूज़ करते हैं उस कॉन्सेंट को हम सेम्बलाइज करवाते हैं के से अब यहाँ पे देखो ये टी क्या है मल्टीप्लाई में उठा के अदर साइड पे लेकर आओ डिवाइड पे जाएगा तो क्या बनेगा वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू के और के खुद क्या है कॉन्स्टेंट क्लियर क्लियर अगर मैं एट ए डिफरेंट स्टेट पे जाऊं सपोज करो ये एक सिलेंडर है और ये उसी सिलेंडर का सेकंड फेस है मतलब सेकंड कंडीशन है सपोज करो जब सिस्टम इस पोजिशन पर मौजूद है तो इसका जो वॉल्यूम है वो वी है और इसका टेम्परेचर क्या है टी है वो मूव होकर यहाँ से इसका पिस्टन इस पोजीशन पे पहुँच गया तो वॉल्यूम चेंज होके V2 बन गया टेम्परेचर भी चेंज होके T2 बन गया अगर सिस्टम आपने चेंज नहीं किया सिस्टम एक ही है मतलब आपने एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हो सिस्टम एक ही है लेकिन डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर मौजूद है तो हमेशा याद रखना वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा उस सिस्टम के अंदर वो हमेशा हर पॉइंट पर सेम आएगा वो यहाँ पर हो वो यहाँ पर हो वो यहाँ पर हो वो इस पोजीशन पर हो हर पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो सेम होगा दैट्स वाई हम कहते हैं डिफरेंट स्टेट वी वन ये बराबर होगा वी टू ये बराबर होगा वी थ्री अपॉन ये चीज़ बराबर होगी वी एन टी एन के क्लियर ये था हमारे पास बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ की एक मैथमेटिकल रेप्रेजेंटेशन वॉल्यूम इज डायरेक्टली पर्पोशन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ग्राफिकल रेप्रेजेंटेशन के ऊपर हम बात करते हैं सर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ करें देखो यार हमने लास्ट टाइम क्या डील किया था अगर हम कभी भी एक जनरल बात कह रहा हूँ हमेशा जो मैं बात या पॉइंट बताता हूँ इस तरह की जो भी चीज़ लिखता हूँ हमेशा अपनी कॉपी पर पेंसिल से नोट कीजिएगा साइज पर रफ कॉलम में नोट करो या जहाँ पे डेट लिखते हैं ना कॉपी के वहाँ पे लिखा करो लाजमी लिखा करो हर एक पॉइंट नोट किया करो जो भी टीचर बोर्ड के ऊपर लिखता है वो कोई भी टीचर हो तो हमेशा उसकी एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा तो मैं ये कह रहा हूँ अभी आपसे कि मेरे बच्चों के आपने इससे पहले डील किया जब कभी हम किसी भी दो क्वांटिटी के बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और अगर वो ग्राफ एक स्टेट लाइन ऑप्टेन हो तो हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अगर हम किसी दो क्वांटिटी के बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ करें और वो ग्राफ अगर एक कर्व ऑप्टेंट हो तो इसका मतलब वो दो क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ग्राफिकल वे में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्टेट लाइन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कर्व एक कर्व बनती है कर्व बनेगी तो इनवर्सली है और स्टेट लाइन बने तो डायरेक्टली है तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या होती है डायरेक्टली होती है दैट्स वाई इसका ग्राफ क्या आना चाहिए स्टेट लाइन आना चाहिए तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मतलब हमें ग्राफ किसके बिटवीन ड्रॉ करनी है सर हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन वॉल्यूम का मतलब V और टेम्परेचर का मतलब T हमें इनके बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ करना है सर सवाल ये आया कि आप x एक्सेस के ऊपर वॉल्यूम को लोगे या y एक्सेस के ऊपर वॉल्यूम को लोगे सवाल ये आया आप x एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर को लोगे या y एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर को लोगे तो याद रखना x के ऊपर हमेशा उस क्वांटिटी को कंसिडर किया जाता है जो इंडिपेंडेंट हो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वो क्वांटिटी कंसीडर कीजिएगा जो इंडिपेंडेंट हो और वो क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है वो हमेशा वाई पे जाती है जैसे आप डिपेंडेंट हो आप सब जो अभी सामने मेरी बात को सुन रहे हो आप डिपेंडेंट हो आप डिपेंड करते हो अपने पेरेंट्स के ऊपर आप अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर या के कोई भी फैसला नहीं ले सकते आप कोई भी काम अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते या उनकी परमिशन के बगैर आप नहीं कर सकते आपको उनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पेरेंट्स जैसा आपसे कहेंगे आपने वो करना है आप डिपेंड करते हो अपने पेरेंट्स के ऊपर इट मींस आप डिपेंडेंट हो लेकिन आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंड नहीं करते आपके पेरेंट्स को अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए जरूरी नहीं होता आप गाइड करें जरूरी नहीं होता मतलब आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड नहीं करते वो इंडिपेंडेंट है लेकिन आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो समझ आ रही बात तो इसका मतलब आप क्या हो गए डिपेंडेंट हो गए 
तो इसी तरह से जो वो क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है वो हमेशा एक्स पे आती है और वो क्वांटिटी जो इनडिपेंडेंट होती है वो हमेशा वाई पे जाती है वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमेशा एक डिपेंडेंट होगा और एक इनडिपेंडेंट होगा याद रखना वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर तुमने और किया था अभी जब मैं ये स्टेटमेंट समझा रहा था तो मैंने यहाँ पर क्या कहा था अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएँ मैंने ये नहीं कहा था कि हम वॉल्यूम को बढ़ाएँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ये जुमला कहा था यानी वॉल्यूम खुद नहीं बढ़ रहा वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वो इंक्रीज हो रहा है वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है मैंने ये जुमला कहा है इसका मतलब वॉल्यूम खुद कोई काम नहीं कर रहा वो तो खुद डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो मैं चेंज होगा अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो मैं खुश हूँ अपने हाल में ये बात हो रही है यहाँ पर समझ आ रही है बात बेटा तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ इंडिपेंडेंट क्यों क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो वॉल्यूम किधर जाएगा सर वॉल्यूम जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर और टेम्परेचर किधर जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर समझ आ गई बात एक्स एक्सिस के ऊपर हमने किसे लिया टेम्परेचर को क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और हमेशा याद रखेगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है टाइम इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है और वाई एक्सेस के ऊपर कौन गया वॉल्यूम गया अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ को ड्रॉ करें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बिटवीन अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करें तो आपको पता है अच्छा ये ग्राफ मैंने फोर कॉर्डिट में ड्रॉ किया यानी एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ठीक है फोर कॉर्डिट में मैंने ड्रॉ किया अगर हम इन दोनों के बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ करें तो इसका जो ग्राफ है एक स्टेट लाइन ऑप्टेन हुआ लेकिन मतलब इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन वी हैव ऑप्टेन आ स्टेट लाइन विच शो दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर जो कि इस बात को शो कर रहा है ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली हैं लेकिन ये स्टेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा ये स्टेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा ये स्टेट लाइन यहाँ पर मौजूद है अगर मैं इस लाइन को मजीद एक्सटेंड करूँ एक सवाल क्यों नहीं हो रहा पास क्यों नहीं हो रहा पास अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होगा तो इसका मतलब ओरिजिन पे वॉल्यूम क्या होगा जीरो और टेम्परेचर भी क्या होगा जीरो ऐसा ही है ओरिजिन से पास होगा तो वॉल्यूम जीरो जीरो और टेम्परेचर भी जीरो तो क्या आप बताएं आप खुद बताएं जीरो डिग्री पर वॉल्यूम का भी जीरो होता है अगर आप फ्रीज में कुछ रख दो फ्रीज में कोई चीज को रख दो और अगर उसका टेम्परेचर जीरो हो जाए तो क्या उसका वॉल्यूम जीरो होता है नहीं वॉल्यूम तो होता है उसका बर्फ बन जाता है बर्फ होता है एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है तो जीरो डिग्री पे कभी भी वॉल्यूम जीरो नहीं होता इस वजह से कहा जाता है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती एक वॉल्यूम होता है कितना होता है ट्वेंटी टू से लेकर यहां तक ये देखो ये लाइन अगर वाई से टच हो रही है तो उसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो जीरो टेम्परेचर तो जीरो हो चुका है लेकिन जीरो डिग्री पर वॉल्यूम कितना आ रहा है ट्वेंटी खैर वो एक अलग बात है तो इट मींस आपने जब इन दो के बिटवीन ग्राफ को ड्रॉ किया तो हमारे पास एक स्टेट लाइन ऑप्टेन हो गई और स्टेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि इनके बिटवीन जो ग्राफ है वो एक दूसरे के एक स्टेट लाइन ऑप्टेन हो रहा है तो इट मींस ये दो क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक बच्चे ने कहा सर आप एक काम करें आप इस लाइन को मजीद एक्सटेंड करें और मालूम करके बताएं वॉल्यूम जीरो कहाँ पर होता है किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम जीरो होता है तो मैंने कहा ठीक है बेटा अब गौर से देखेगा मैंने इस लाइन को मजीद एक्सटेंड किया और ये लाइन इस पॉइंट पे आके कौन साइड कर गया अब ये जिस पॉइंट के ऊपर कौन साइड कर रहा है वो ये वाला पॉइंट है क्लियर ये वो पॉइंट है अब यहां का टेम्परेचर क्या होता है याद रखना माइनस का 273 डिग्री कितना बेटा माइनस टू डिग्री ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैसेस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है पहली बात तो ग्राफिकल की हो गई इफ वी ड्रॉ आ ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर देन वी हैव ऑप्टेन आई स्टेट लाइन विच शो दैट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ ईच अदर लेकिन मजीद एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे गैसेस के सिस्टम का वॉल्यूम जीरो होता है तो कहा जाता है माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री वो टेम्परेचर होती है जहाँ पे सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है और इस टेम्परेचर को हम एब्सलूट टेम्परेचर का नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सलूट जीरो या एब्सलूट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सलूट टेम्परेचर और एब्सलूट जीरो द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो 
इस कॉल्ड एब्सोलूट जीरो या एब्सोलूट टेम्परेचर होप्सो कि आप सबको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको आपके वालदे को अपने हिफ्ज अमान में रखे और बेटा हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सबको भी अपने हिफ्ज अमान में रखे और इस वबा को इस वारिस को जल जल ख़त्म करें और हम अपनी दोबारा से फिज़िकल लाइफ और हमारी जो फिज़िकल क्लासेस थी और हमारी जो एक अपनी एक पहले जैसी जो लाइफ थी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए ठीक है बच्चा लेक्चर को रिव्यू कर लीजिएगा एक मरतबा रीड कर लीजिएगा काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा अल्लाह हाफ थैंक यू सो मच मेरे बच्चों